আসসালামু আলাইকুম মাথা ব্যথা খুবই পরিচিত এক রোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রায় অর্ধেকই বছরের ন্যূনতম একবার হলেও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয় আসার ব্যাপার হচ্ছে মাথা ব্যথার মাত্র দশ পার্সেন্ট হয়ে থাকে জটিল কারণে যেমন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে যা রোগীকে খুব ভোগায় এবং যার চিকিৎসাও জটিল তবে বাকি নব্বই পার্সেন্ট মাথা ব্যথা হয় কোনো জটিল কারণ ছাড়াই এর মধ্যে আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট মাথা ব্যথার কারণ দুশ্চিন্তা শারীরিক মানসিক বা পেশাগত চাপ ইত্যাদি খুব কম ক্ষেত্রে মাংসপেশির সংকোচন হেতু মাথা ব্যথা হয়ে থাকে এছাড়াও আরও কিছু মাথা ব্যথা হয় মাথার আশপাশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের কারণে যেমন চোখের প্রবলেম হলে মাথা ব্যথা হয় আপনারা হয়তো জানেন অনেকেই চোখে চশমা দেয় মাথা ব্যথার কারণে কারণ তার মাথা ব্যথার কারণ ছিল চোখের সমস্যা চোখের সমস্যা হলে সে যখন কোনো কিছু জোর করে দেখার চেষ্টা করে তখন চাপ পড়ে তার ব্রেনের উপর এতে মাথা ব্যথার সৃষ্টি হয় এছাড়াও নাক কান গলা এমনকি দাঁতের সমস্যার কারণেও মাথা ব্যথা হতে পারে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে মাইগ্রেন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বিভিন্ন ধরনের মাথা ব্যথা বিভিন্ন রকম আজ আমরা মাইগ্রেন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব আমরা জানার চেষ্টা করব মাইগ্রেন সংক্রান্ত সমস্যা তার কারণ লক্ষণ ও প্রতিক সম্পর্কিত বিষয়ে তাহলে চলুন শুরু করা যাক মাইগ্রেন হচ্ছে এক প্রকার মাথা ব্যথা যা বারবার ফিরে আসে সাধারণত মাথার এক অংশে ব্যথা হয় এবং ভেতরে কম্পনের মতো মনে হয় এ ব্যথা দুই থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় মাইগ্রেনের ব্যথা ঘাড় ও কাঁধের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে মাথা ব্যথার সাথে আরও কিছু লক্ষণও দেখা যায় যেমন বমি বমি ভাব বমি আলো শব্দ ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রিগারের উপস্থিতিতে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয় এবং এর ট্রিগারগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় যেমন ব্যান্ড সঙ্গীতের গান শুনলে কারো ভালো লাগে আবার কারো মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয় একই খাবার কেউ খুব মজা করে খায় আবার কারো কারো সে খাবারের গন্ধ না খেয়েও মাথা ব্যথা শুরু হয় মাইগ্রেন রোগটির মূল কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে জানা যায়নি তবে এর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে যেমন ফ্যামিলি হিস্ট্রি বাবা বা মায়ের মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে তাদের সন্তানদেরও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় বয়স এটি যে কোনো বয়সেই হতে পারে তবে কিশোর বয়সে এ সমস্যা বেশি দেখা যায় সাধারণত তিরিশ বছর বয়সে মাইগ্রেনের ব্যথা সর্বোচ্চ লেভেলে পৌঁছে বাল্যকালে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের মাইগ্রেনের সমস্যা বেশি হয় তবে বয়সন্ধি ও এরপর থেকে এ সমস্যা ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মাঝে বেশি দেখা যায় পরিণত বয়সে হিসাব করলে পুরুষের চাইতে মহিলাদের আক্রান্তের হার প্রায় তিন গুণ বেশি মাইগ্রেনে আক্রান্ত মহিলাদের এ সমস্যা সাধারণত জটিল আকার ধারণ করে পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে এখন আমরা মাইগ্রেনের লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করব মাইগ্রেনের চারটে স্টেজ রয়েছে সব মাইগ্রেনের রোগী সব স্টেজে যায় না তবে যারা সর্বশেষ স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে তাদের সহ্য করতে হয় অসম্ভব যন্ত্রণা স্টেজগুলো হচ্ছে প্রোড্রোম অরা অ্যাটাক পোস্টড্রোম প্রোড্রোম এটি মাইগ্রেনের প্রথম ধাপ যখন নর্মাল নার্ভাস সিস্টেমের সমতা নষ্ট হয় তখনই এ ধাপের সূচনা হয় প্রোড্রমের বাংলা প্রতিশব্দ সতর্কীকরণমূলক পূর্ব লক্ষণ এ ধাপ চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে যে লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যাবে রোগীর মাইগ্রেনের প্রোড্রম স্টেজ শুরু হয়েছে তা হলো ক্ষুধার পরিবর্তন হয় কোনো কিছুকে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না এবং সম্ভব হয় না কোনো কিছুতে গভীর মনোযোগ দেয়া দেখা যেতে পারে ডায়রিয়া সহ অঞ্চের বিভিন্ন সমস্যা ধীরস্থিরতার পরিবর্তে তার মাঝে বিরাজ করে উত্তেজনা ঘন ঘন প্রস্রাব হয় স্মরণ শক্তি কমে যায় রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে অজা বেশিরভাগ মাইগ্রেনের রোগী অজার রক্ষণ হতে মুক্ত থাকে কিছু নিউরোলজিক্যাল সিমটমকেই একসাথে বলে অজা যেমন প্রাসিং রাইট চোখের সামনে আলোর ঝলকানি শুরু হয় সাধারণত এ লক্ষণগুলো মাথা ব্যথা শুরুর পূর্বে হয়ে থাকে এছাড়াও যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা হল অনেক কোনো কিছুর অস্তিত্ব মনে হয় দৃষ্টি এবং অনুভূতিতে সমস্যা দেখা দেয় মাঝে মধ্যে কথাও বলতে পারে না হাত বা পায়ে শুই ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো অনুভূতির সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দেয় তবে অরার এর সমস্যাগুলো খুব কম মাইগ্রেনের যুগের মধ্যেই দেখা যায় মাইগ্রেনের পরবর্তী স্টেজ অ্যাটাক এ স্টেজ কয়েক ঘন্টা হতে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এ পর্যায়ে চোখের উপর ব্যথা শুরু হয় সাধারণত মাথা ও কপালের এক পাশ আক্রান্ত হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরো মাথায় এমনকি কাঁধ ও ঘাড়ের দিকেও মাথার ভিতর অনুভূত হয় প্রচণ্ড কম্পন 
পোস্ট ড্রম মাইগ্রেন অ্যাটাকের পরবর্তী ধাপ এ ধাপে মাথা ব্যথা চরম পর্যায়ে পৌঁছে রোগী একেবারে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে এ ধাপে আরও যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তা হল কনফিউশন বিকৃত মেজাজ আলো শব্দ কিছুই সহ্য হয় না এ ধাপে আমরা বলেছি অরা সব মাইগ্রেনের রোগীদের ক্ষেত্রে হয় না মাইগ্রেনের সাথে অরা যুক্ত হলে তাকে বলে ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন আর যাদের অরার সমস্যা থাকে না তাদের মাইগ্রেনকে বলে কমন মাইগ্রেন মাইগ্রেনের সমস্যার বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হয় আজ আমরা টলফেনামিক অ্যাসিডের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তবে তার আগে আমরা কিছু লাইফ স্টাইল চেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা জরুরি মনে করছি মাইগ্রেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের এক কমন স্বাস্থ্য সমস্যা এ রোগের ঝুঁকি রয়েছে অনেকেরই তাই যারা এখন পর্যন্ত মাইগ্রেনের সমস্যা থেকে মুক্ত আছেন অথবা মাইগ্রেনের প্রোড্রম স্টেজে আছেন তারা মাইগ্রেন সহ মাথা ব্যথার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন প্রযুক্তির এ যুগে আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয় নানান কাজে এতে অনেক সময়ই রুটিন মাপিক খাবার খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না হয়তো বা দুপুরের খাবার খেতে বেজে যায় বিকাল চারটা এ অভ্যাস পরিহার করে রুটিন মাফিক জীবন যাপনের চেষ্টা করা উচিত যান্ত্রিক জীবনে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্ট্রেচ অনেকেরই মৃত্যুসঙ্গী দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক চাপ মাইগ্রেনের সমস্যার অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে তাই শারীরিক ও মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে মাঝে মধ্যে সময় বের করে ঘুরতে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত স্থানে নিয়মিত একান্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে কিছু সময় ধর্মকর্ম করলে মন প্রশান্ত হয় মানসিক চাপ কমে যায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় যা অনেক রোগ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখবে যাদের ব্যায়ামের অভ্যাস নেই তারা যখন ব্যায়াম শুরু করবেন তখন ধীরে ধীরে ব্যায়ামের পরিমাণ বাড়াবেন এভাবে এক পর্যায়ে এসে কন্টিনিউ করবেন শুরুতেই একদিন অনেক বেশি ব্যায়াম করে পরের দিন শুয়ে থাকবেন না এতে শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ব্যালেন্সের তারতম্য ঘটতে পারে যা মাইগ্রেন সৃষ্টির কারণ বলে বিবেচনা হতে পারে মদ ও বিভিন্ন নেশা জাতীয় পানীয় সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে এগুলো মাইগ্রেনের সমস্যার সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এছাড়াও চকলেট পনির ধূমপান ইত্যাদিও মাইগ্রেন সৃষ্টির কারণ পর্যাপ্ত পানি পান করুন দিনে অন্তত তিন লিটার পানি পান না করলে ডিহাইড্রেশনের ফলে মাইগ্রেন সহ নানান সমস্যা হতে পারে মাত্রাতিরিক্ত শব্দ জোরালো আলো ইত্যাদি থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন যারা ইতিমধ্যে মাইগ্রেনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের এ লাইফ স্টাইলগুলোর পাশাপাশি ঔষধ সেবন জরুরি মাইগ্রেনের চিকিৎসায় বিভিন্ন প্রকার ঔষধ চিকিৎসকরা ব্যবহার করে থাকেন আজ আমরা টলফেনামিক অ্যাসিড নিয়ে আলোচনা করব আমাদের শরীরে ব্যথা সৃষ্টির জন্য দায়ী প্রস্টাগ্রান্ডিন লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে আমাদের শরীরের কোষগুলো গঠিত একেবারে ফসফোলিফেড বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জুরি অথবা বিভিন্ন রোগ বা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ফসফোলিপিড হতে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড হতে প্রোস্টাগ্রান্ডিন উৎপন্ন হয় এতে দুইটি অ্যানজাইম কাজ করে ফসফোলিপিড হতে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ফসফোলাইফেজ অ্যানজাইমের সহায়তায় এবং অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড হতে প্রোস্টাগ্রান্ডিন উৎপন্ন হয় সাইক্লো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইমের সহায়তায় অ্যানজাইমকে বাংলায় বলে প্রভাবক এরা বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু নিজেরা বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে অ্যানজাইম ছাড়াও বিক্রিয়া হয় তবে তা খুবই ধীর গতিতে কোনো বিক্রিয়াকে বন্ধ করতে হলে সে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অ্যানজাইমের কার্যকারিতাকে বন্ধ করে দিলেই হয় অ্যানজাইমের কার্যকারিতা বন্ধ করলে সে বিক্রিয়াটি তখন এতটাই ধীর গতিতে চলবে যার উল্লেখযোগ্য কোনো ইফেক্ট আর থাকবে না টলফেনামিক অ্যাসিড এ কাজটিই করে এটি সাইক্লো অক্সিজেনেজ অ্যানজাইমের কার্যকারিতাকে ব্লক করে দেয় ফলে প্রোস্টাগ্রান্ডিন আর উৎপন্ন হতে পারে না এতে ব্যথা আর থাকে না টলফেনামিক অ্যাসিড যে কোনো ব্যথার জন্য কার্যকরী তবে চিকিৎসকরা মাইগ্রেনের ব্যথার জন্যই এটি বেশি ব্যবহার করেন মাইগ্রেনের ব্যথায় অনেকেই প্যারাসিটামল সেবন করেন যারা প্রচণ্ড মাইগ্রেনের ব্যথায় ভোগেন তাদের অনেকেই পিজোটিপেন সেবন করে থাকেন তবে গবেষকরা প্রমাণ করেন প্যারাসিটামল এবং পিজোটিপেনের চাইতে টলফেনামিক অ্যাসিড মাইগ্রেন চিকিৎসায় অধিকতর কার্যকরী একশো উনপঞ্চাশ জন মাইগ্রেনে আক্রান্ত রোগীর উপর একটি গবেষণা চালানো হয় রোগীদের দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশের রোগীদের প্যারাসিটামল এক গ্রাম এবং অপর অংশের রোগীদের টলফেনামিক অ্যাসিড চারশো মিলিগ্রাম করে সেবন করানো হয় এই দুই প্রকার ঔষধ সেবনের খবর গোপন রাখা হয় রোগীদের নিকট এবং ওই রোগীদের পর্যবেক্ষণকারী হেলথ প্রফেশনালদের নিকটও এরপর মতামত জানতে চাওয়া হয় যার সারমর্ম হল টলফেনামিক অ্যাসিড সেবনের তিন ঘন্টার মধ্যে মাথা ব্যথা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে কিন্তু তা হয়নি প্যারাসিট 
প্যারাসিটামলে টলফেনামিক অ্যাসিড যে সব রোগীদের দেওয়া হয়েছে তাদের অন্য কোনো ঔষধ আর প্রয়োজন হয়নি তবে প্যারাসিটামলের ক্ষেত্রে কারো কারো অন্য ঔষধের সুইচ করতে হয়েছে সামগ্রিক বিবেচনায় রোগী এবং তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত হেলথ প্রফেশনালগণ টলফেনামিক অ্যাসিডের প্রতি অধিক সন্তোষ প্রকাশ করেন টলফেনামিক অ্যাসিডের সাথে পিজোটিপেনেরও আরেকটি স্টাডি করা হয় যেখানে কঠিন মাইগ্রেনের সমস্যা আক্রান্ত একশো বিরানব্বই জন রোগীর উপর গবেষণা চালানো হয় এদের মধ্যে ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন অর্থাৎ অরায় আক্রান্ত রোগীও ছিল এ একশো বিরানব্বই জন রোগীর সবাই ইন্টারন্যাশনাল হেড এক্স সোসাইটি কর্তৃক মাইগ্রেনের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সে সংজ্ঞায় পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল এদের উপর বারো সপ্তাহ ধরে গবেষণা চালানো হয় রোগীদের দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশের রোগীদের টলফেনামিক অ্যাসিড এবং অন্য অংশের রোগীদের পিজোটিফেন দিয়ে চিকিৎসা করানো হয় বারো সপ্তাহ পরে দেখা যায় টলফেনামিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য হারে রোগের তীব্রতা কমিয়েছে কিন্তু পিজোটিফেন দিয়ে যাদের চিকিৎসা করা হয়েছে তাদের অনেকের জন্যই ঔষধ সুইচ করে অন্য ঔষধে যেতে হয়েছে সুতরাং টলফেনামিক অ্যাসিড মাইগ্রেনের ব্যথায় এক কার্যকরী ঔষধ তবে আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে ব্যথাটা আসলেই মাইগ্রেনের কিনা আমরা বলেছি নব্বই শতাংশ মাথা ব্যথারই কোনো জটিল কারণ থাকে না এর মধ্যে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট মাথা ব্যথা হয় মাইগ্রেনের কারণে আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট মাথা ব্যথাই হয়ে থাকে টেনশন শারীরিক মানসিক বা পেশাগত চাপ ইত্যাদি কারণে যদি আপনার মাথা ব্যথা সব সময় হয় পুরো মাথা জুড়ে ব্যথা হয় ব্যথাটা চাপ চাপ ব্যথা মাথার ভেতর বা কপালের পাশে কম্পনের মতো মনে না হয় ব্যথার সাথে আলো বা শব্দের ভিতি না থাকে তাহলে ধরে নিতে পারেন এটি মাইগ্রেনের ব্যথা নয় এটি টেনশন শারীরিক ও মানসিক চাপের ফল এ ধরনের ব্যথায় ব্যথার ঔষধ ব্যবহার না করাই উত্তম কারণ তা রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে তবে যদি পূর্বে বর্ণিত মাইগ্রেনের চারটি স্টেজের যে লক্ষণগুলোর বর্ণনা আমরা করেছি কোনো একটি স্টেজের লক্ষণগুলো যদি আপনার মাঝে থাকে তাহলে ধরে নিতে পারেন আপনি মাইগ্রেনে আক্রান্ত মাইগ্রেনের চিকিৎসায় টলফেনামিক অ্যাসিড এক স্বীকৃত ঔষধ এর স্বাভাবিক ডোজ হচ্ছে একশো থেকে দুইশো মিলিগ্রাম দিনের তিনবার তবে মাইগ্রেনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই দুইশো মিলিগ্রামের একটি ট্যাবলেট সেবন করতে হবে এবং এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে ব্যথা না কমলে পুনরায় আবারও দুইশো মিলিগ্রামের ট্যাবলেট সেবন করতে হবে তবে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন আপনার চিকিৎসককে আপনার সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন যাতে তিনি বুঝতে পারেন আপনার ব্যথা কি মাইগ্রেনের ব্যথা নাকি টেনশন বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট ব্যথা ড্রাকটিস প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি সি তাই গর্ভাবস্থায় এই ঔষধটি নিষেধ দেওয়া আছে মায়ের দুধের সাথে অল্প পরিমাণে এ ঔষধ নিশ্চিত হয় তাই স্তন্য দানকারী মায়ের জন্যও এ ঔষধ নিষেধ বাংলাদেশের বাজারে টলফেনামিক অ্যাসিডের কয়েকটি ব্র্যান্ড হল ইবনেসিনাল লো গ্রেইন এসকেএফের টাফনিল ইনসেপ্টার মিগ্রেক্স এসিয়াইজ নেমিটল আরও কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যালস এর ঔষধটি রয়েছে আজ এ পর্যন্তই আমাদের প্রতি কোনো প্রকার মতামত বা পরামর্শ থাকলে আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করুন যোগ দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপেও আমাদের ফেসবুক পেজ ও ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আগে না করে থাকেন আল্লাহ হাফেজ